Hi guys, I'm Joe. Welcome to my channel. Sa video ito, gagawa tayo ng side table at step by step tutorial na din kung paano ko ito nabuo. Mula cutting hanggang finishing. Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka muna. Click mo na din yung bell button para maging updated ka sa mga susunod ko pang mga video. Ang gamit ko dito ay 3-port marine plywood. Ang size ng ating side table ay 40 by 50 cm at 50 cm yung height. Gamit ang table saw, magkakat tayo ng dalawang 40 by 50 cm at dalawang 37 by 40 cm. Para sa paa, Pagkakat tayo ng dalawang 40 by 8 cm at dalawang 26 by 8 cm. Gamit ang jigsaw, kakat natin yung shape para magkaroon ito ng design. Unang buuin natin ay yung paanang side table gamit ang ating brad nailer. Gumamit din tayo ng squala dito para may squala yung mga bawat kantuhan. Para makabit natin ang paa, gumamit tayo ng pocket hole jig. Butasan natin ng bawat kantuhan nito. Lagyan natin ng glue ito para maging mas matibay ang kapit ito. Sinentro ko ito at gumawa tayo ng guide. Pwede na natin itong screw. Buo na ang paa at pwede na natin buuin ang casing ito. Pagkitan natin ito ng brace para hindi gumala yung plywood natin at para maging skolado rin ito. Pakuhan din natin ito para maging mas mataiba ito.
para sa drawer naman, magkakat naman tayo ng dalawang 8 by 30 cm at 14 by 46 cm. natin ito ng brace para hindi ko malang install naman tayo ng drawer slide pwede na dito yung ordinary slide lang Pagpapansin nyo, dumediretso ang drawer sa loob. Magkakabit tayo ng stopper sa taas. Para sa ating bakit, Sinaka ko na lang yung one port plywood. At pwede na natin itong gat gamit ng ating jigsaw. Tapos na ating side table. Pwede na natin itong simulang pinturahan. Bago yun, Lihahin muna natin mabuti gamit ang 120 grit na liha. Lalo na yung mga duktungan nito. Hindi tayo gagamit ng liston o yung edging. Kaya lihahin natin ang mabuti yung mga gilid-gilid nito. Alisin naman natin yung mga gabok-gabok gamit ang ating brush. Pwede rin naman yung basahan. Para sa primer, gumamit tayo ng epoxy primer white to component yung may catalyst at epoxy reducer para sa thinner nito. Haluin muna natin na mabuti lalo na yung ilalim yung sa mawala yung latak. Ang ratio natin dito ay 112.5 sa litro epoxy primer sa latang catalyst at 1 port na epoxy reducer. Ang gamit natin na spray gun. Gumamit din tayo ng pangsala para sa pintura. Yung sa akin, nabili ko sa Shopee. Pero pwede rin namang tela kung gusto nyo. Mahalaga yon kasi sinasala nito yung mga alikabok galing sa pintura at yung mga latak nito. Applyan natin to hanggang 2 to 3 coat. Maghintay lang tayo hanggang 3 na oras para sa ating pagpapatuyo. Huwag din natin kalimutan magsuot ng face mask para sa ating protection. After matuyo, pwede na natin itong lihahin gamit ang 120 grit na liha. Linisin natin ito gamit ang brush o basahan. Importante ito para maalis yung mga gabok para kumapit yung ating pintura. Ngayon, magmamasilya tayo gamit ang body filler, yung may hardener. Una, masilyahan muna natin yung mga doktungan, pinagpakuan, o yung malalalim na parte.
Pagsilihan natin ito ng manipis lang. Kung mapapansin nyo, isang direction gamit ito, mahalang lang. Mahalaga ang ating pagmamasilya. Kung walang masilya, makikita ang mga tuktungan, lalalim na parte, at yung mga gaspan ng ating kahoy. Ang pagmamasilya natin dito ay pakontra o yung pakoros naman. Maghintay lang tayo isa hanggang dalawang oras para sa pagkukutuyo ng masilya. Pwede na tayong magliha. Pahira natin ito ng black container gamit ng ating brush. Mas mabilis lihahin ang masilya kapag mayroong container. Gamitan natin ito ng 120 at 240 grade na liha. Linisin natin ito gamit ang ating brush para mawala yung alikabok at madaling kumapit ang pintura. Pwede na natin patungan ng pangalawang patong ng primer. Maghintay lang tayo hanggang limang oras para sa pagpapatuyo ng ating primer. Lihahin ulit natin gamit ang 120 at 240 grade na liha. Bugahan natin ito gamit ang panghuling primer. Maghintay lang tayo hanggang limang oras pagkapatuyo ng ating primer. Lihahin naman ito gamit ang 240 at 400 grit na liha. Para sa ating husband, gumamit tayo ng dalawang wood stain. Maple at mahogany. Inaluan lang natin ng konting mahogany ang maple para magkaroon ng konting brown. Depende pa rin niya sa inyo kung anong gusto niyo yung kulay. Apply natin ito gamit ang brush. Maghintay lang tayo ng ilang minuto para kumapit ang wood stick. Pagkatapos ng matuyo, pwede na tayo magsimula mag-design ng ating aspect.
para sa drawer, gumamit naman tayo ng automatic white paint gamit ang baby rollong na brush applyan ito hanggang tatlong patong maghintay lang ng tatlong pong minuto bawat patong Maghintay lang tayo hanggang tatlong oras sa pagpapatuyo ng ating wood stain. Pwede na natin itong sprayan ng something sailor. Ang ratio nito, 70-30. 70% ng something sailor, 30% ng lacquer thinner. Applyan ng 2 to 3 coat ng something sailor. Maghintay lang ng sa oras sa bawat patong ng ating something sailor. Para sa ating top coat, gumamit tayo ng clear gloss varnish. Haluan lang natin ng lacquer thinner. Ang ratio, 70-30. 70% ng clear gloss, 30% ng lacquer thinner. Patungan natin ito hanggang patlong patong. Maghintay lang tayo ng limang minuto o bawat patong. Matuyuin natin ito hanggang labing dalawang oras at pwede na natin itong gamitin. Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan. Huwag nyo na rin kalimutan pindutin yung subscribe button.